গুড মর্নিং সকল বন্ধুদের এখন সকাল সাতটা বাজে চা আর বিস্কিট নিয়ে বসেছি চা খেয়ে নিয়ে তারপরে সকালে সমস্ত কাজ শুরু করব আমাদের সবজিওয়ালা চলে এসেছে চাই দেখি কি সবজি নিয়ে এসেছে এই যে আমাদের সবজি ওর কাছ থেকে আমরা রোজ সবজি নিই দেখি কি কি সবজি এনেছিস আজকে আলু তো আছে একটু গাজর নেব খুব ভালো গাজর গুলো দেখতে কত বলি পাঁচশো কুড়ি এই যে ফুল্লি ভাই উঠলেন গুড মর্নিং এই সবজি এসছে উঠেছি একটু আগেই কি করছিল এতক্ষণ ধরে ওই ঘরের ভেতরে একটু কাজ করলাম মিষ্টি আলু আছে টমেটো খুব ভালো সবজি নিয়ে আসে ভালো সবজি আনে বল আমাদের সাবস্ক্রাইবার কিন্তু ভীষণ ভালো সবজি দেয় এত ভালো সবজি দেয় না প্রত্যেকটা ফ্রেশ মানে কোন রকম ইয়ে না যে পচা টচা এসব একদমই থাকে না খুব সুন্দর সবজি দেয় আপনাদের আজকে আর দুটো জিনিস শেয়ার করব তাড়াতাড়ি রান্নাটা সবজি তো কেনা হয়ে গেছে তাড়াতাড়ি রান্নাটা শেষ করি তারপরে আপনাদের দুটো জিনিস আজকে শেয়ার করব আমিও কিছু সবজি নিলাম ক্যাপসিকাম বিনস গাজর আর একটা ছোট আলু নিয়েছি একটু আলুর দম করবো বলে বাড়ির কলা গাছে এই মোজাটা ধরেছে এটা আমাদের এই বাড়ির কলা গাছ যেখানে আমরা থাকি সেই বাড়ির কলা গাছে সেই যে সেদিনকে কলা পাতাগুলো কাটলাম সেই গাছের কলা কলা গাছ এটা কিন্তু আজকেই কেটে ফেলতে হবে এবারে আগেও হয়েছে কলা গাছ কিন্তু কখনো মোচা হয় ধরে প্রথম হলো মোচা এই মোচা ধরলো এইবারই কলা গাছে ওইবারই কলা গাছে ধরে মোচা এই তো সনকা এই দেখ এই গাছটা ফুলগুলো ফুটছে করবি গাছটা দারুণ লাগছে একটা থোকা থোকা হয়ে আছে এক এক জায়গায় দেখ এক এক জায়গায় এই আছে তো লাল লাল জব আমাকে দিও তো ডালগুলো কেটে দিয়েছে এত ঝাপড়া হয়ে গেছিল ডালগুলো কেটে দিয়েছে মাঝখান থেকে প্রচুর ফুল হলো এই গাছটা চালটাকে এক ঘন্টা ভিজিয়ে রাখবো সেই জন্য আগেই চালটা ধুয়ে ভিজিয়ে রাখা হলো এদিকে গোটা গরম মশলা কড়াই সুটি আর এখানে আদা পেঁয়াজ রসুন টমেটো এই কটা জিনিস 
বেটে রেখেছে এগুলো সবই সুমনা কুচিয়ে রেখেছে আমি সকালের দিকটাতে আর আসিনি ডিম আমাদের চারজনের ডিম আর আলু সিদ্ধ করা ছাড়ানো সমস্ত গোছানো হয়ে গেছে দুই জায় রান্না ঘরে আপনাদের সকলকে স্বাগত আজকে আবার চলে এসেছে আমরা দুই জা আমাদের ছোট্ট রান্না ঘর নিয়ে আমাদের রোজকার যে রান্না করি আমরা আপনারা দেখেন এবং আমাদেরকে কমেন্ট করেন এই জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর আজকে আমরা বানাবো ফ্রাইড রাইস কড়াই সুটি দিয়ে ফ্রাইড রাইস আর তার সঙ্গে ডিমের কষা আর রান্নাটা কিন্তু করবে আজকে পুরো সুমনা আমি আজকে ক্যামেরায় থাকবো আর একসাথে আজকে আমরা আবার খাওয়া দাওয়া করব আমরা তো এরকম মাঝে মাঝে একসাথে খাওয়া দাওয়া করি আজকে এরকমই একটা আবার আনন্দের দিন আমরা একসাথে চারজনে মিলে খাওয়া দাওয়া করব বেলা অনেক হয়ে গেছে চলুন এবার রান্না শুরু করে দিই কড়াই বসিয়ে দিয়েছে সুমনা সর্ষের তেল দিয়েই ডিমের কারিটা করবে আর ও কিন্তু এরকম কষা কষা রান্না দারুণ করে খুব ভালো করে কষা কষা রান্নাগুলো আমি একটু ঝোল বেশি দিয়ে আমাকে ওই জন্য সবাই খেপায় আর ও খুব কষা রান্নাটা ভালো করে ডিমের কারি করবে সেটা ওকে দিয়েই ওই বেশি ভালো করবে তাই না সুমনা দেখি কি হয় জিরে ফোড়ন দেওয়া হলো আদা পেঁয়াজ রসুন আর টমেটোটা তেলের মধ্যে দিয়ে দিল এই তেলের মধ্যে পেঁয়াজে পেঁয়াজ রসুন আদার মধ্যে ও একটু চিনি দিয়ে দিল তাতে কালারটা খুব ভালো হয় ডিমের কষার যদি একটু কালারটা লাল লাল হয় তাহলে আরও ভালো লাগে হলুদ গুঁড়ো আদা পেঁয়াজ রসুন টমেটোর সাথে দুটো কাঁচা লঙ্কা বেটে দিয়েছি এই জন্য এখন লঙ্কার গুঁড়োটা অল্প দিলাম জিরের গুঁড়ো দিলাম পরিমাণ মতো নুন দিয়ে ভালো করে কষাবো এই মিক্সির বাটিটার মধ্যে বেটে ছিল তাই কারণ ওটার মধ্যে একটু জল দিয়ে কষানোর মধ্যে দিয়ে দিল সেদ্ধ করে রাখা ডিম আর আলু দিয়ে এখন একসাথে আবার কষানো হবে খুব সুন্দর করে কষিয়েছে ডিম আর আলুটাকে খুব ভালো একটা গন্ধ বেরোচ্ছে জলটা অল্প দেব বেশি দেব না মাছও করতে গেলে যখন করি খুব একটা ঝোল দিই না খুবই আমাদের একটু ঝোল টোল বেশি একটু শুকনো থেকে ভালোবাসি আর রুটি হলে তো আমার কর্তাকে তো তরকারি আর ঝোল দিয়ে পোলানো যায় না খালি তরকারি চাই আর খালি ঝোল এই কাঁচা লঙ্কা গুলো কুলি ভাইয়ের জন্য দিলাম কেন আমরা যে অতটা ঝাল খাই না কুলি ভাই তো বেশ অনেকটাই ঝাল খায় খাই আমরা ঝাল কিন্তু এত বেশি না না আমি রান্নায় অত বেশি ঝাল দিই না কিন্তু 
কাঁচা লঙ্কাটা আমার লাগে তো খেতে বসলে একটু কাঁচা লঙ্কা দুবেলা একটু লাগে আমায় আমি আমার দাদা দুজনেই একটু কাঁচা লঙ্কা ছাড়া খেতে পারি না আমার দাদা তোর দাদা না কষা কষা ডিমের কারি তৈরি হয়ে গেছে ঢেলে রাখছে আজকে চারজন আমরা একসাথে বসে খাওয়া দাওয়া করব মাঝে মাঝেই অবশ্য আমরা এটা করে থাকি আর সেদিনটা আমাদের খুব আনন্দ হয় এখানে উঠোনে আমাদের ভীষণ রোদ্দুর উঠো ওই সুমনার ঘরের দিকটাতে খুব রোদ্দুরটা পড়ে ও কুল দিয়েছে রোদ্দুরে দুদিন হয়ে গেল কুল দিচ্ছে এই রোদ্দুরটা খাইয়ে নিয়ে তারপরে ও আচার বানাবে এই কুলটা দিয়ে ডিমের কষা রান্না হয়ে গেছে তার মাঝখানে একটু দুজনে গল্প করে নিচ্ছি সুমনার ঘরে বসে আমার ঘর বন্ধ করে এসছি আর পাশাপাশি তো দুজনের ঘর ওর ঘরে এখন বসে আছি গল্প করছি এরকম আমরা মাঝে মাঝেই করি আমার ছোট যা আমি একদম বন্ধুর মতো থাকি কখনো কখনো ঝগড়াও করি ওকে মাঝে মাঝে খুব বকাও দিই আবার ও আমাকে মাঝে মাঝে বকা দেয় তুমি এইটা কেন করলে তুমি এইটা কেন করতে পারো না তুমি কেন এরকমভাবে থাকো এরকম আমাকেও মাঝে মাঝে বকা খেতে হয় ওর কাছে হুম তো আমরা বোনের মতো থাকি আবার বন্ধুর মতো থাকি একসাথে বের দুজনে কোথাও বাজার করতে যাই একসাথে কিছু কেনাকাটা করতে যাই একসাথে আবার বাড়িতেও রোজ খাওয়া দাওয়া তো রোজ কখনো আমি যা রান্না করি ওকে দিই ও যা রান্না করে আমাকে দেয় হ্যাঁ এগুলো তো রোজই হয় প্রায় আবার কখনো কখনো ইচ্ছা করে এই অনেক দিন একসাথে রান্না টান্না করি না চল আজকে একসাথে রান্না করি কিছুই না যাই রান্না করি না করো খুব যে একদম মন্ডা মিঠাই রান্না করছি তা কিন্তু না ওই সাধারণ এই আজকে যেমন করছি ডিমের ডিমের কষা আর একটু কড়াইশুটি ডিম তো শেষই হতে চললো কড়াইশুটি দিয়ে একটু ফ্রাইড রাইস টাইপের করব তো এরকম সাধারণ রান্নাও আমরা হয়তো করলাম চলো একসাথে খাওয়া দাওয়া করি এই চারজনে বসে একটু গল্প গুজব করব খাওয়া দাওয়া করব এটাই আর কি আছে জীবনে ছেলে মেয়েরা সব বাইরে থাকে ওর ছেলেও বাইরে থাকে আমার মেয়েও বাইরে থাকে আবার কখনো কখনো সেজোজাও চলে আসে সেজোজা সেজো ভাসুর ওর দুই ছেলে এখন এখানেই আছে আপাতত ওরা চলে আসে তার এই ওরা আমরা সবাই মিলে হই হই করি এরকমভাবেই কাটাই আমাদের কিন্তু বাড়িতে কখনো আমাদের যায় যায় কোনো মনোমালিন্য বা কখনো কিছু এরকম আপাতত এখনও অবধি হয়নি সেরকমভাবে আমরা খুব বন্ধুর মতোই থাকি চলুন এখন পরে রান্নাটা আবার শুরু করব সুমনা হ্যাঁ আমরা সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে আমি যখন দরজাটা খুলি খুলে দেখি ফুল ভাই উঠেছে কি না দেখি ফুল ভাই যদি কোনো সময় না ওঠে তাহলে তখন আমি আমার কাজ শুরু করি আর কোনো কোনো সময় দেখি যদি ফুল ভাই উঠে দাঁড়িয়ে আছে বারান্দায় গাছে জল দিচ্ছে আগে দরজাটা খুলে দেখি উঠেছে কি না গুড মর্নিংটা বলবো সবার আগে ফুল ভাইকে গুড মর্নিং বলে তারপরে সমস্ত কাজ আমি শুরু করি হ্যাঁ আমাদের সকালবেলা উঠেই একটা ও আমাকে গুড মর্নিং আবার যদি কোনো দিনও গুড মর্নিং না দেয় তাহলে আমার বকা দিই বলে এই আজ আমাকে গুড মর্নিং দিসনি কেন তাহলে তোর সাথে আর এরকম ভাবেই চলি খুব হই হই করে আমরা কাটাই কোথাও কিছু কোনো অনুষ্ঠান হলে সবার আগে দুজনে মিলে ইনিশিয়েটিভ নিই সব কিছু দেয় আমাদের যে পিকনিক হলো বা একসাথে খাওয়া দাওয়া जिज्ञेस कर रान्ना करब ए रखम कन्साल सबकिछ करी ताते क्योंकि सुविधाओ है आनंद आलो लागे से মনে হয় কি এখন তো আমাদের বাবা মা কেউ নেই আমার বাবা মাও নেই আমার বরেরও বাবা মা নেই ওরও তাই ওর বাবা মা নেই আমার ছোট দেওরের একই তো ব্যাপার শ্বশুর শ্বশুর শাশুড়ি আমাদের নেই আমাদের বাবা মাও নেই যার জন্য আমার আমরা নিজেদেরকে নিজেরাই যদি এরকমভাবে গাইড করি তাহলে এক যা আরেক যাকে গাইড করছি আমাদের সে যুজা আমাদেরকে খুব বকা দেয় মাঝে মাঝে এই তোরা এটা করিস 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 নি কেন তোরা এটা কর এই তোরা আসছিস না কেন এই আমরা যাব তোরা এরকমভাবে করবি এই জিনিস হ্যাঁ খুব বকা দেয় আমরা যাই না আসতে পারিস না কত দূর আমি খালি তোদের এখানে আসবো তোরা যাবি না সেই তো এরকমভাবে আমরা 
চলি আমাদের কিন্তু কখনো যায় যায় মনোমালিন্য কথা বন্ধ এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের কখনো হয়নি আজ অবধি কখনো হয়নি ভবিষ্যতেও হবে বলে মনে করি না ভাতের জলটা গরম হয়ে গেছে এখন এর মধ্যে একটু নুনও দিয়ে দিয়েছে জলের মধ্যে এখন ধুয়ে রাখা চালটা বেশ এক ঘন্টা চালটা ভিজে থেকেছে ধুয়ে রাখা চালটা জলের মধ্যে দিয়ে দিল ভাতটা আগে করে নেওয়া হবে ভাতটা হয়েই গেছে ভাতটা একটু ফ্যানটা গেলে নেবে একদম ঝরঝরে হয়েছে ভাতটা কড়াই বসিয়ে দিয়েছে কড়াইতে প্রথমেই দিয়ে দিচ্ছে সাদা তেল এর মধ্যে ঘিও মিশিয়ে দিল তেজপাতা গোটা গরম মশলা একটু ভেজে নিচ্ছে এক চামচ আদার কুচি এর মধ্যে দিয়ে দিল এরকম আদার কুচি দিলে কিন্তু ফ্রাইড রাইসটা খুব ভালো লাগে খেতে খুব ভালো হয় খেতে এর মধ্যে কড়াই কুচিটা দিয়ে দিলে কড়াইটাও একটু ভেজে নিচ্ছে অল্প একটু নুনও দিয়ে দিচ্ছে আর এই রান্নাঘরের পাশেই রাস্তা অনবরত গাড়ি স্কুটার বাইক টোটো অটো অনবরত চলেছে এখান থেকে চিনিটা এর মধ্যেই দিয়ে দিচ্ছে কারণ ভাতের মধ্যে চিনিটা দিলে গলবে না সেই জন্য এর মধ্যেই চিনিটা দিয়ে নিচ্ছে তাতে কালারটাও হয় কড়াইশুটির মধ্যে একটা রঙও ধরবে ভালো ঘিয়ের সঙ্গে কড়াইশুটিটা ভেজে নিয়ে এখন ভাতের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে ভাতের মধ্যে তো আগে নুনটা পরিমাণ মতো দেওয়াই আছে আর এখন কড়াইটার মধ্যে আবার একটু ভাত গরম ভাত দিয়ে গায়ে লেগে থাকা যে ঘিটা আছে সেটাকে কাটিয়ে নিচ্ছে এখন ভাতটা ভালো করে মিশিয়ে নেবে ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছে এখন আবার উপর থেকে একটু ঘি দিল এরকম ঝাঁকিয়ে নিলে কিন্তু আরো ভালো মেশে ফ্রাইড রাইসটা যেহেতু আমরা কড়াইতে ভাজিনি তাই এরকম ঝাঁকিয়ে মিশিয়ে নিলাম ঘরোয়া ফ্রাইড রাইস তৈরি হয়ে গেল ডিমের কষা সুমনার চাটনি আগে থেকেই ও করে রেখেছিল এই চাটনিটা এই হচ্ছে আজকে দুপুরবেলার আমাদের চারজনের মেনু আমরা চারজন একসাথেই খেতে বসে গেছি আজকের মেনু সবাই জানেন রান্না কেমন হয়েছে বলো ভালো হয়েছে রান্না আচ্ছা খাও রান্না খুব আনন্দে কাটে না দারুণ দারুণ খুবই ভালো হয়েছে খুবই ভালো এরকম যদি মাঝে মাঝে হয় তো খুব আজকের ব্লক টা এখানেই শেষ করলাম আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্টে জানাবেন লাইক করবেন কমেন্ট করবেন এবং অবশ্যই শেয়ার করবেন ধন্যবাদ